Oh la richesse faut passer par la misère Je me rappelle du premier Yankee que j'ai viscère Ils sont pas équipés mais veulent faire la guerre Ou tu claques des sous pour des fesses tu me fais la quête Me sens bien ton mon petit car je suis nous la kin Elle reste pour des bonbonnes et l'os faire la kin Je me la peux du repas de Ziad Chaki Miko ça vient des arcades et je mets la clé ma tri Fico bibi ouais ça vient de commencer C'est les cités ça prend pas la serre Vas-y c'est parti Ouais chez qui Bon bah c'est parti pour une petite vidéo du samedi Ouais il fait trop froid dans la chambre c'est une dinguerie Ouais comme d'hab hein, ça change pas <rire> Bah qui part commence cette petite vidéo du samedi, on a Gazou qui a reçu le prix de l'artiste masculin de l'année et il a fait égalité avec Vianney et c'était lors des victoires de la musique et je rappelle que c'est une première dans l'histoire des victoires de la musique bah, qu'un rappeur français reçoit justement le prix de l'artiste masculin de l'année donc euh, vraiment félicitations à Gazou Ensuite, il y a Zola qui a publié un extrait d'un son en featuring avec Niska et Kobalade. Donc en gros, il ben, y a un featuring entre Zola, Niska et Koba qui a été enregistré et qui devrait arriver dans pas longtemps. Ensuite, en parlant de Zola, Zola il est tombé sur une personne en bas de chez lui qui lui a fait écouter un son. Et il a grave kiffé le son. Et pour le coup, il lui en a fait une pub directement en story. Et il y a des personnes justement ben, qui recherchent le son, etc. J'ai essayé de vous le passer, si jamais il n'y a pas des, ben, si jamais y a des droits d'auteur, je ne pourrais pas, tu vois, je le mettrai sur Instagram. Mais s'il n'y en a pas, ben, je vous le mets directement après. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Regardez. Tout à l'heure, je faisais les boutiques, il y a un mec qui m'a accosté. Je pensais qu'il allait me demander une photo. Il m'a dit non, même pas, je fais du rap en anglais, tout ça. J'ai levé les yeux au ciel un peu, après il m'a dit, est-ce que je peux t'aider dans quelque chose si ça ne me dérange pas, tout ça. Je lui ai dit que j'étais pressé. Et j'ai pris, il m'a. Je l'ai quand même laissé. Je l'ai quand même laissé ma grande pression. Je sais pas si ça veut dire quelque chose. Bref. Je vous jure, je viens d'arriver chez moi, je me pose, j'ai écouté le truc, je suis sur le cul. Jusqu'à je fais jamais story pour parler et encore moins pour donner la force à des gens que je ne connais pas. Et euh, franchement, le mec il a un talent de ouf. C'est une dinguerie carrément. Je suis sur le cul de ouf. C'est une dinguerie. Et ça c'est une leçon de vie parce que gros tu, tu, tu payes pas de mine. Je ressemble pas du tout à. Enfin, voilà, carrément. Non, non, tu suis pas gros, mais voilà, ça c'est une leçon de vie. La vie ne fait pas le moine, bordel de merde, c'est quoi ce génie La première fois, enfin généralement, c'est pas des morceaux qu'on me demande d'écouter, c'est des prods. Alors je donne une adresse mail. Bon, c'est un peu une carotte pour fuir. Là, c'était airdrop. Airdrop, ça arrive direct. Eh hey, gros, j'ai. Oh. Eh hey, gros, c'est quoi ce son de malade En plus, ce fou, il voulait même pas me laisser de contact. Le morceau s'appelle Why Comment je l'ai retrouvé Donc il m'a dit si tu veux note mon blaze. J'ai noté son blaze. Donc, euh... Ensuite ça je tenais vraiment à vous en parler. Il y a Ayana Kamura qui a rendu visite dans un orphelinat au Mali. Et elle en a profité pour faire un don de 13 millions de francs CFA. Et ouais pour le coup vraiment respect à elle. Il me semble que 13 millions de francs CFA ça fait 20 000 ou 30 000 euros. Un truc comme ça. Donc euh, ouais vraiment respect à Ayana Kamura. Pour le geste justement qu'elle a fait. Ensuite, je viens de tomber sur des articles qui parlent de Friskerdon. Et il y a le maire de Nice, Christian Estrosi, qui a annoncé qu'il voulait porter plainte contre lui. Puisqu'en gros, ben, dans une de ses musiques, il a fait référence à un attentat. Et c'est l'attentat qu'il y a eu à Nice, justement. Et en gros, ben, il y a justement le maire qui a annoncé qu'il voulait porter plainte. Et il y a également Eric Ciotti qui a laissé un message qui dit... Une nouvelle étape vers l'infâme a été franchie par le rappeur Friskerdon. Cette insinuation sur l'attentat de Nice et Chimonde. 86 anges ont été fauchés par un barbare islamiste. Ce rappeur doit être poursuivi pour apologie du terror. Voilà, t'as capté quoi. Et en gros, ben là, ils annoncent qu'ils vont porter plainte. Et c'est suite à, ben, à une phrase et il ne l'a pas vraiment citée. En gros, il a dit « En défense, je suis Kalidou, t'es l'anglais. J'arrive dans le rap comme un camion qui arrive à fond sur la... » Et là, il l'a pas cité, mais en gros, ben, il a laissé penser. Il ben, y a plein de personnes qui pensent que c'est cette phrase-là, quoi. La promenade des Anglais, tu vois. Et en gros, écoutez. Burberry comme un grand-père anglais. J'arrive dans le rap comme un camion qui bombarde à fond sur la. Ah. Ah, ben, c'est suite à cette phrase-là, justement, que ça a fait polémique et qu'il y a des plaintes qui vont être déposées sur Friskerdon. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, vous, l'équipe. Ensuite, hier, je vous ai parlé de Booba qui a clashé Demdem dans un de ses sons, qui est disponible dans Ad Vitam à Eternam. Et là, en gros, ben, il vient de laisser un message à Demdem et à Dajou, puisque c'était référence par rapport à cette vidéo. En gros, il a dit Dajou qui valide les bzes de la belle sœur, hashtag OGBG, DC, A, E. Et en gros, ben, il fait référence par rapport à ce qu'il dit dans la musique et cette vidéo. Hi, tu peux en soin de sa mif. Prends soin de sa mif, fais pas semblant, ouais, 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 ça c'est accueillir, hein, tu sais accueillir, tu sais accueillir ou pas
C'est violent ça Ensuite ça c'est en train de tourner un petit peu partout Et vu que j'attends le combat de Cédric Goumbé contre Baki Bah je tenais à vous en parler En gros il y a Ibra TV Qui, qui a déclaré en interview Qu'il pensait qu'il avait une chance de battre Cédric Goumbé Et Francis Nganou Et il l'a annoncé directement en interview Et ouais Et en gros bah c'est en train de tourner un petit peu partout Pour ceux qui l'ont pas vu Regardez Cédric Doumbé, il se situe où par rapport à Greg MMA C'est plus dur, c'est moins dur On ne peut pas comparer les deux par rapport au poids Face à face par rapport au poids. Mais bien sûr que Cédric, il est pour moi plus fort que Greg, niveau technique. C'est pas pour rien qu'il était 10 fois champion du monde de kickboxing et tout. Après au sol, c'est notre histoire. On ne connaît pas vraiment le niveau de Cédric, en sachant qu'il n'y a pas vraiment quelqu'un qui l'a réussi à amener au sol. Donc là, c'est notre histoire. Moi, je ne veux pas chauffer. Voilà, c'est vraiment une question que je me pose. Est-ce que toi, tu penses que tu peux battre Cédric Doumbé Pied point, non. Mais dans une cage, dans une cage. Je pense que je peux le battre. Mais pas de mode prétentieux. Je me suis tellement entraîné que même contre, euh, je sais pas moi, Ngadou, je pense que j'ai mes chances. Ouais, en fait, dans ma tête, je vais pas dire que j'ai aucune chance, en fait, tu vois. Je rentre, je sais que j'ai une chance, tu vois. Ensuite, l'équipe, je tenais juste à préciser, puisqu'en ce moment, avec YouTube, c'est un petit peu la galère, puisque je dois programmer mes vidéos à l'avance, histoire qu'ils les vérifient, et ensuite, ben, je les publie. Bref. Et là, en gros, ben, je tiens à préciser qu'il y a justement euh, le concept dans le radar que j'ai fait avec mon frère, qui est disponible dimanche à 20h. Euh, je viens de recevoir le tout, tout est prêt, j'ai tout programmé, tout, tout est réglé pour, ben, pour 20h. Donc euh, je compte vraiment sur vous l'équipe pour me donner votre avis dans les commentaires, euh, ben, dans les commentaires justement de la vidéo dans le radar, et me dire justement ce que vous en pensez justement du concept, etc. Je rappelle qu'on est en total indépendant, il n'y a personne derrière nous, et qu'on a vraiment tout fait de nous-mêmes, et, euh, et voilà quoi. Avec euh, ben, notre équipe, tu vois, Show Beats justement pour le mix, et je traque pour euh, ben, euh, la production, on va dire... Euh, de, de l'émission, c'est lui qui a monté justement toute l'émission, et voilà et je tenais aussi, aussi à remercier tous les artistes qui ont fait le chemin euh, SO La Zone qui est venu de Marseille, British qui est venu de Paris, Bibi ben, qui est venu de Metz, euh, Yann So et Boops qui ont fait le chemin de Bruxelles So qui a fait le chemin de Rennes et puis également Zabouza qui a fait le chemin de Lyon et ils sont tous venus justement à metz borny pour faire ben, le tournage de l'émission donc vraiment merci à eux. Et c'est disponible dimanche à 20h. Parce qu'en gros, ben, je ne sais pas quand cette vidéo va être publiée. Est-ce que c'est à midi dimanche ou alors samedi à, à 23h Je ne sais pas du tout. Puisqu'en ce moment avec YouTube, c'est la galère. Bref. Et bien là, en gros, l'émission est disponible à 20h dimanche. Je compte sur vous l'équipe. Produit du Rasta, mon dieu, me rend pas stable, il est trop tard. Mon frère pour te racheter. C'est un peu grâce à mes peines que j'ai connu la déception. Dans mon putain entourage qui sont les frites, qui sont les bons. Je libre sous la veste, tout ce qu'a coulé dans la caisse. Qui t'attend en bas ton adresse, c'est bresson dans la pièce. Évidemment, ben oui, ça va. C'est pour maman, les euros, le 24 carats font payer la putain de taras. Et je vais monter tes descendus, t'as pas gratté un centime. C'est la guerre, tu fais dans l'incendie. J'ai pire qu'un chlasse dans le jean. J'étais dans une pièce vide, je me mettais sous flash. Maintenant, les pièces sont remplies, c'est sur moi qui sont les flashs. Ça me demande des photos, ça me demande des dédicaces. J'suis des Pas de grand manger dans, dans les couilles. couilles. Tiens, toi dans ta tête, t'as la douille. Wow, ça vous c'est un crack, c'est un pack. Le fusil est black, il est caché en bas. La... Ensuite, en parlant de Booba, il vient de publier une vidéo sur les réseaux et il a laissé un message par rapport à son album qui est disponible depuis vendredi. Et c'est son album qui s'appelle Ad Vitam Aeternam. Et en gros, ben, il l'a publié justement sur Instagram. Pour ceux qui n'ont pas vu, regardez. Ad vitam aeternam. Franchement, merci pour tous les retours. Pas que je doutais du projet, mais... On a toujours un petit doute. Rien n'est acquis. Merci au public. Merci à tous les artistes qui ont participé. Que ce soit les beatmakers, ingénieurs, graphistes, etc. Je pensais pas, déjà je pensais pas refaire un album. Mais sachez que la piraterie n'est jamais finie. Maintenant je vais me reposer. Mais ne me cherchez pas les gars. Vous savez qu'à tout moment, je sors de ma grotte. J'appartiens au, deuxi au deuxième groupe, celui des bêtes féroces. Seul
Ensuite, pour cette vidéo, je voulais vous présenter un rappeur qui s'appelle Axedo Mike. Et pour le coup, c'est pas un débutant. Il a plus d'une centaine de titres à son actif depuis 2010. Et notamment, son premier album qui est disponible qui s'appelle Concentré de vie. Je perds depuis l'embryon, ne peut pas tester. À courir après le million, l'argent, ça le fait qu'empester. Besoin de personne, si je dois percer. Faire des grosses sommes pour celles qui m'ont percé. Et à savoir qu'en septembre 2023, accompagné de son label 1011 Records, il sort le son qui s'appelle En mode X. J'attends mon heure immortelle pour moi pas de gong. J'apprends que la rue, je suis l'hôtel, je traîne avec le gang. J'attire mon art vers le haut, pas tant faire le geek. Je te donne trop de la ce force, t'attends faire le fit. Genre... Juste après, il a sorti le son qui s'appelle Minimum. Attends des jours meilleurs, voir soleil dans la nuit. Apprendre de ses erreurs, croire que tout est acquis. La... Trala, donc voilà l'équipe, Axel Omaï qui va envoyer un son clippé par mois jusqu'à l'été 2024. Donc je vous invite à aller check ce qu'il fait, c'est vraiment du lourd. Et comme d'hab, tu connais, n'hésite pas à mettre un petit ficot TV dans les commentaires, ça fait toujours plaisir l'équipe. Et je vois tout. J'avais voulu du minimum, la moula de pitch du minimum. Pareil de là-haut, le ciel est immense, et nos copains ont toutes ses conséquences. Ah là là, et juste après, Bouba, il a relaissé un message, mais cette fois-ci, à Kylian Mbappé. Puisque je rappelle ben, qu'il l'a clashé dans son nouvel album, et en plus de ça, qu'il l'a clashé sur Twitter. Et là, il lui a relaissé un message qui dit « Kylian Mbappé, pauvre Kiki, on peut pas le critiquer, c'est mignon. Bouba s'en prend violemment. » Et là, en gros, ben, il lit un des articles qui a été fait sur lui. Et c'est suite à la phrase, ben, dans le son, où il dit « Tu es surcoté, tu ne sers à rien. » Et en gros, ben, il clashait Kylian Mbappé, tu vois. Et il y a plein d'articles qui ont été faits par rapport à ça. Et juste après, Booba, ben, il a publié justement le top de tous les Spotify, Apple Music, etc. Tu vois, toutes les plateformes confondues. Et en gros, il est numéro 1 vraiment partout. En Belgique, en France, euh, bah vraiment partout quoi, Sénégal, etc. C'est une dinguerie, même en Algérie. Et on peut voir que Bouba il a dit. Je vous avais dit quoi les gars Et il a mis un emoji mort de rire. Hashtag ad vitam a eternam. Et il fait référence à la phrase de Cédric Doumbé. Ou en gros sur le ring avec Jordan Zebo il disait. Je vous avais dit quoi les gars Regardez. Hey, je vous avais dit quoi et juste après, il a publié un bout de passage de Gims, ben, euh, le jour où il avait clashé Booba. Et c'est disponible sur ma chaîne YouTube pour les personnes intéressées. Et on peut voir que ben, Booba, il a dit « Gims, sacré marabout !» Et il fait référence par rapport à ce bout de, de vidéo. Alors, rien ne fonctionne, Mini, ça marche plus. Tu dois être en train de même te poser des questions. Tout ce que tu entreprends, la malédique chiode T'es maudit, Mini. T'es maudit parce que t'as blasphémé. Tralala, et pour clôturer du côté de Booba pour l'instant, il a laissé un message au DBM Show. En gros, ben, il est prêt à venir chez eux pour débriefer sur euh, son album. quoi. En gros, il a dit « DBM Corp, on va venir débriefer les gars, si vous le voulez bien. » Et il a mis un drapeau pirate. Hashtag ASB. Et là, en gros, ben, il est prêt à venir chez DBM pour justement débriefer de son album. C'est une dinguerie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous, vous en pensez l'équipe. Ah mais là, on va pas tout réécouter, voilà fallait venir Non mais un solo de lui nouveau Non fallait venir non, frère Juste vite fait, 15 secondes, 15 secondes Mais gros toi tous les cas voilà tu vas pas donner ton vrai avis Frérot <rire> mais, mais on s'en fout quoi, as pas, Toi c'est quoi ton avis bah, Moi j'ai ai aimé, ai aimé, moi j'ai je suis média 9 de IBG Moi j'ai aimé Moi j'ai aimé Saga, j'ai aimé Dolce Camara, Rebelle et Benini Qu'est-ce que c'est quoi ça Ça veut dire quoi Et vous avez, vous avez aimé les, les frérots Les gars je vous jure les gars on, on va pas, pas remettre une deuxième fois J'aurais remis si vraiment Vas-y il va dire son Dans tout cas ça sert à quoi Tout sera lourd Je vous jure Depuis que je suis dans l'industrie les gars je sais que Bouba il est encore plus puissant qu'un Voilà Oh Genre c'est abusé les gars parce que voilà, c'est abusé. abusé Déjà que moi j'étais Mais je... les gars je vous jure c'est abusé C'est pour ça eux ils ont pas compris ma blague Gros eh, c'est une terreur de fils de pute oh, Non voilà gros c'est trop puissant Genre Awa contre Booba Vas-y ta gueule toi bah, 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 Frérot euh, je sais pas Approximative enfin, Ouais ça la belle ma gueule Vas-y Mais comment ça se fait frère C'est ça la question Pourquoi Je sais pas Tu sais pas Non en tout cas il est fort donc voilà l'équipe c'est tout pour cette petite vidéo actuelle. Dites moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement Et si jamais vous n'êtes pas abonné je vous invite à activer la petite cloche l'équipe on se fait du mal pourtant on sait, on veut millions pour l'instant c'est la rue qu'on sait Avenue Louis Georgeon tu connais l'adresse, on a grandi, fait Belek à qui tu t'adresses Rien à savoir même quand j'ai tort j'ai toujours raison, une grosse tard pour que tu reviennes à la raison Le but c'est de remplir le frigo à la maison, j'entends dans la cabine, je me sens comme à la maison Donc voilà l'équipe, ouais, j'ai pas vraiment du trop qui sont prévus, j'ai un règle de 30 fous, je t'invite à aller voir dans le radar si c'est pas fait Et puis bah je t'ai déjà sorti de mes prochains films de vidéos et une nouvelle exclu Et puis voilà quoi, enfin bref l'équipe, c'est le game
Ça sonne la bonne époque, on a fini de zoner. Pas ta midi, je suis calciné, on fumait dans le zona. Le vrai vécu poteau, tu sais qu'on veut pas m'y tonner. J'ai vécu des grosses balances, mener la vie de sans ça. Des de Yankee, oh. Des millions de Yankee, 3 millions de Yankee. Faut pas que tu sois trop gentil, oh. Quand je vais pas te mentir, le mauvais et ça m'attire. De la vie, on est habillé. Pas grave, tant que je fais mon bif. Pour les affaires, j'ai le nif. Devant la juge, on a tout nié. Des millions de Yankee, des millions de Yankee.